ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രീമിയർ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ സി യു ഇട്ടി പി ജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിവിധ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡീംഡ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും ഒക്കെ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സി യു ഇട്ടി കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സായിട്ട് കൃത്യമായി അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പെപ്പൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് എൻ സി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ തന്നെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഉണ്ടാവും കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ സി യു ടി പി ജി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേണൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന് ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണാം രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫീ പേയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുക അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കൃത്യമായി ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിന് ഇവിടെ കാണാം ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം വായിച്ച് നോക്കണം കൃത്യമായി അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങാവൂ അപ്പോൾ ഫീസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് വരുന്നത് ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആയിരം രൂപയും ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയ വിഭാഗത്തിന് എണ്ണൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിന് എഴുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഫീസിനും ഏറെ ഓരോ കോഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീസാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് യെസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് മൂന്ന് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക നമ്മുടെ പാസ്വേഡും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഇനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നെയിം ഫാദേഴ്സ് ഗാർഡിയൻ നെയിം മദർ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡറ് നാഷണാലിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ തുടങ്ങി ഐഡൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണോ കാറ്ററി അതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ലോക്കാലിറ്റി കൺട്രി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ
മൈക്രോബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് കോഡുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ബഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സയൻസ് വേറെ ലാംഗ്വേജ് വേറെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വേറെ എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡാൻസിനാണെങ്കിൽ എച്ച് യു ക്യു പി സീറോ ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങൾ എച്ച് യു ക്യു പി ട്വൻ്റി എന്നുള്ള പേപ്പർ കോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേപ്പർ കോഡൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എം ടെക്ക് ഹയർ സയൻസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് സബ്ജക്ട് മറ്റ് കോഡാണുള്ളത് ആചാരി ആണെങ്കിൽ മറ്റ് കോഡാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ സബ്ജക്ട് കോഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സാമിനേഷൻ കോഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാണാം എച്ച് യു ക്യു പി ട്വൻ്റി കൊടുക്കുന്നു സോഷ്യൽ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോഷ്യോളജി കൊടുക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കൊടുക്കുന്നു പരമാവധി മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് വരെ ഒരു ഫീസാണ് മൂന്നിലധികം സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഇരുപത് സബ്ജക്റ്റ് വരെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജർമ്മൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മലയാളം കൊടുക്കുന്നു എനിക്കറിയുന്ന സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് മെക് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി ക്രിമിനോളജി ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഞാനൊരു ഡമ്മി എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണത് എല്ലാം പോലെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാൻ ബൈ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ പരമാവധി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുപത് സബ്ജക്റ്റ് വരെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര സബ്ജക്റ്റ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷന് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് എക്സാം സെൻ്റർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എക്സാം സെൻ്റർ വരെ ചൂസ് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു കേരള കോഴിക്കോട് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തത് കേരള കണ്ണൂർ കൊടുത്തു ഫാദർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സേവ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള സബ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഓൺലി ട്വൻറ്റി കോഴ്സസ് പ്ലീസ് റെഫർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇരുപത് കോഴ്സിന് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇത് എത്രയാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലതും കുറക്കുകയാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിലേക്ക് എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു പല സബ്ജക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നു യെസ് നിലവിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പം പരമാവധി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട് ഇരുപത് ടോപ്പിക് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മീഡിയം ഞാൻ കൊടുത്ത ഇതനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷാണ് എച്ച് യു ക്യു പി പതിനെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് അത് അതനുസരിച്ച് വരുന്നു ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ഓൾ അപ്പോൾ സെലക്ട് ഓളാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ സെലക്ഷൻ നടത്തരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിനും ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു സെലക്ട് ഓൾ വന്നു എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു മലയാളം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ മാത്രമാണ് മലയാളം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു ഇത്രയും കോഴ
സി ബി എസ് സി ആണ് സി ബി എസ് സി റിസൾട്ട് മോഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഞാൻ ഡമ്മി ഓള് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അത് പാസ്ഡ് ആണോ പാസ്ഡ് ആണ് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓരോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് മോഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ വരും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ അപ്പിയറിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പിയറിങ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രോ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആയിരിക്കും ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് ഏതാണ് നിങ്ങളെ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നു ബി എ അതാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് വരും റോൾ നമ്പറും റോൾ നമ്പറും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ നെയിമും അഡ്രസ്സുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ കൊടുക്കാം ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എസ് വൺ ടു എന്നിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് പോകാത്തത് യെസ് റിസൾട്ട് മോഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജെ ഫോർ യു ത്രീ വൺ സെവൻ അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അവിടെ റെഡ് മാർക്കിൽ കാണിക്കും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ മതി സേവ് ഇൻ എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഹാവ് യു അപ്പിയേഡ് എനി പാസ് തുടങ്ങി ഇത് നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എക്സാം പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക എസ് കൊടുത്താൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി മാറ്റ് ഐ എഫ് ടി യു ജി സി നെറ്റ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ സ്കോറും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനവിടെ നോ കൊടുക്കുകയാണ് നോ കൊടുത്താൽ വരുന്നില്ല സിക്സ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് യു എം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പരമാവധി മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫോട്ടോ വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ആണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എച്ച് ടു ടു ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങളോട് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈനലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കൂടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡമ്മി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ട്സൈഡ് സെൻറ്ററുകളിലോ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകളിലോ ഒക്കെ പോയി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം റിവ്യൂ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ അടക്കം വരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് വെരിഫിക്കേഷൻ പറയും നെയിമ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സാം സിറ്റീസ് ഫാദർ നെയിമ് ജെൻഡർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നാഷണൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് വീണ്ടും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്വാദം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമല്ല വേണ്ടത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫാദർ നെയിമ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ജെൻഡർ കറക്റ്റ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കൊസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡും കറക്റ്റ് അല്
നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോവാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെരിഫൈ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സെക്യൂരിറ്റി പിന്ന് കൊടുക്കും പി ഫോർ ടു സെവൻ നയൻ വൺ കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി പിൻ ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പി വന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരിക അതുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പി ആയിട്ട് ഇമെയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യാം അഥവാ ഇമെയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്പാമിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീസെൻറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് അപ്പം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇതുവരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പെപ്പിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി